ஆண்டவர் இயேசு விடுத்த நேரம் வந்தாங்க பார்த்திரா என்னன்னு கேட்டாங்க கண்டிரா ஆம் நான் பார்த்தேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் குழந்தைகள் பாலகர்கள் வாயினால் துதியை பிறப்பிக்க பண்ணினீர் என்று ஒரு காலம் வாசித்ததில்லையா என்று கேட்டார் அதுதான் இது என்று சொன்ன அதுதான் இது இப்ப கூடி இருக்கிறோமே ஸ்தோத்திரம் போடுறோமே ஆண்டவருக்கு அதுதான் இது உன்னதத்தில் ஓசன்னா தேவனுக்கு மகிமை அப்படின்னு யார் யாரெல்லாம் சொல்லி ஆடுறீங்களோ பாடுறீங்களோ அதுதான் இதுங்க கூச்சப்படாமல் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறவர்கள் சிறு பிள்ளைகளைப் போல இருக்கிறவர்கள் ஒரு முறை நல்ல பலமான ஸ்தோத்திரம் கொடுங்க ஆண்டவருக்கு நல்ல பலமான மகிமை செலுத்துங்க பெஸ்ட் துதி சிறந்த துதியா இருக்க நீங்களே மறந்துருங்க ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தி தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துங்க அல்லது கரங்களை தட்டியோ எப்படியோ உங்களுக்கு எப்படி அவசியம் தோணுதோ தேவனை எவ்வளவு கோள ரெஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமா கத்தரை எவ்வளவு கோள மதிப்பு கொடுக்க முடியுமா உன்னதத்தின் ராஜா தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் மகிமைப்படுத்துங்கள் எஸ் பாத எஸ் பாத இப்படி நாங்கள் துதிப்பது உமக்கு சித்தமாயிற்றப்பா இப்படி ஆராதிப்பது உமக்கு சித்தமாயிற்று தேங்க்யூ எங்களை இப்படி அழைத்து வந்தீரே எங்களையும் என்னையும் ஒருவனாக சேர்த்தீரே நன்றி அப்பா ஸ்தோத்திரம் நீர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் இப்படி ஏதோ ஒரு நாள் தானே வாரத்துக்கு செய்யறோம் ஆண்டவரே பத்தாதே அப்பா கத்தாவே நீர் செய்த நன்மைகளோ டெய்லி செய்யறீங்க நாங்களோ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை தான் கூடுறோம் ஆண்டவரே சோத்திரம் இன்னும் அதிகமாய் ஜபிக்கணும் இன்னும் அதிகமாய் துதிக்கணும்ப்பா இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிக்கணும்ப்பா வாழ்க்கையில கர்த்தாவே அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆண்டு வர நன்றி 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 சொல்லிட்டே இருக்கணும் துதி சொல்லிட்டே இருக்கணும்ப்பா என்னையும் அப்படி மாற்றுங்கன்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணணும் துதி சொல்லிட்டே இருக்கணும்ப்பா ஆசீர்வதிங்க ஆராதனைக்கு நீங்க பார்த்துறாருப்பா எல்லாம் சேர்ந்து உமக்கு ஆராதனை செய்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களை நடத்துங்க பிதாவே அர்ச்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் டெம்பரேச்சரா அது என்னது மைக்ரோவன் இல்லையா எங்க ஹீட்ரா டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணீங்களா சத்தமே காணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் கிளோரி டு காட் வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட விதை இந்த வாரத்தில் இன்னும் சில காரியங்கள் அடுத்த நிலத்துக்கு போக போகிறோம் செகண்ட் கிரவுண்டு அண்டோடைய ஆவியானவர் பேசுவாராக பேசுவாராக ஆயத்தமாயிருங்கள் வசனத்தை கேட்குறதுக்கு சாத்தா நீங்கள் கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்களோ இதை காட்டிலும் ஆர்வமாகவும் இருப்பான் புரியலையே அண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள் என்னத்துக்காக அல்ல இல்லையா சொன்னீங்க நம்ம எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கோமோ அதை காட்டிலும் ஆர்வமா எதுக்கு இருக்கான் பொறுக்கிட்டு போறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கான் அவன் குணப்பட மாட்டான் ஒரு நாளும் உருப்பிடவே மாட்டான் சாத்தா என்ன செய்ய மாட்டான் உருப்பிடவே மாட்டான் அவன் வர்றது எதுக்கு தான் உங்களை காட்டில முன்னமே அவன் சர்ச்சைக்கு வந்து உட்காந்துக்கிறான் அவன் வந்து உட்காந்துக்குவான் எரடியா பாக்குறதுக்கு இங்க யார் யாரு தூங்குறா அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கான் ஏன் சொல்றேன்னா அவனுடைய கண்கள் பூமி எங்க என்ன செய்தான் அப்ப பிரைஸ் டவரும் பாத்துருவான்ல சேட்டலைட் பிக்சர் பாக்குற மாதிரி பாத்துடுறான் யாராவது தூங்குறாங்கன்னா பக்கத்துல வந்து உட்காந்துவான் உட்காந்து இன்னும் நல்லா அப்படியே வசனம் என்ன செய்யக்கூடாது உள்ள போகக்கூடாது அவன் அப்படியே பொறுக்கிட்டு போயிடுறான் இன்னைக்கு சில சத்தியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஞானமா இருக்கணும் ஹலோயா வாசிப்போம் பதிமூணாவது அதிகாரம் அதான் தெரியாது அஞ்சு ஆறு பதிமூணு தான் தெரியும் எனக்கு சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை மத்தையு மத்தையு கோச்சுக்காதீங்க மத்தையு நீங்க பாட்டு லோக்கால தேடிக்கிட்டு மத்தையு பதினஞ்சு அஞ்சு ஆறு 
சில விதை சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை இடங்களில் விழுந்தது விழுந்தது மண் ஆழமாய் இராததினாலே இராததினாலே அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது கொஞ்சம் பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சில விதை என்ன செய்ததா மண் இல்லாத கற்பாறை இடங்களில் விழுந்துருச்சு சரி மண் அந்த இடத்துல ஆழமா இல்ல இல்ல ஆழமா இல்லைனால நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது பட்டு போச்சுட்டு ஆனா என்ன ஆகுதுங்க சீக்கிரமா முளைக்குது என்ன அர்த்தம் அடுத்த வசனத்தையும் பார்த்துட்டு போமே வெயில் ஏறின போதோ வெயில் ஏறின போதோ தீந்து போய் தீந்து போய் வேறு இல்லாமையால் உலர்ந்து போயிட்டு உலர்ந்து போயிட்டு இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் வச்சு பார்க்கும்போது மண் இருக்கு ஆனா ஆழமா இல்ல இது ஒரு விதமான நிலம் ஒரு சிலருடைய இறுதியும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்ங்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்துட்டே வரணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும்னு விரும்புறவங்க எப்பவுமே என்ன செய்யணும்னா தங்களுடைய இருதயத்தை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா காப்பாத்திக்கணும் ஒரு அல்லா சொல்லுங்க இருதயமே எல்லாவற்றை காட்டணும் ரொம்ப மோசமானதுன்னு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் திருக்குள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் கேடு மகா கேடு கேடுலையும் கேடு மகா கேடு அதை ஒன்று அறியறது யாரு அப்படின்னு ஆண்டோர் கேட்டார் யாரு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் தான் அதை அறிவேன் இருதயத்தில் என்ன ஓடுதுங்கிறது யாருக்கு கரெக்டா தெரியும்னா கர்த்தருக்கு தான் தெரியும் ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிடுது ஸ்தோத்திரம் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுது சமீப காலத்தில் நான் ஏர்போர்ட் சென்னை ஏர்போர்ட் போய் கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் டிவிஷன் பூரா பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது எனக்கு உள்ள நார்மலாக போக முடியாது ஆனால் போனோம் என்னுடைய என்னுடைய கிளாஸ்மேட் ஒருத்தர் அங்கே சீனியர் மேனேஜராக இருக்கிறார் அதுக்காக எங்களையும் கூப்பிட்டு போயிருங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க சிக்கல்ல போயிடும் இப்படி செலக்டடா என்னங்க தான் ரொம்ப செலக்டடா அவங்க உள்ள இருக்கிற யாராவது சொன்னா தான் போக முடியுமே இல்லையே மற்றபடி யார் பெர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் அது உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்ட்டு விட்டுருங்க நான் நான் பார்த்ததுல எல்லாம் ஒரே போர்டு கீடு கண்ட்ரோல் எல்லாம் ஃபுல்லாக சிஸ்டம்ஸா இருக்கு கண்ட்ரோல் போர்ட்ஸா இருக்கு என்னமோ சொல்றாங்க நமக்கு விளங்க மாட்டேங்குது அப்புறம் ஒரு பெரிய ரேடார் கண்ட்ரோல் ரூம்ல கொண்டு போய் காட்டினானுங்க பாருங்க மாந்தண்டி ஸ்கிரீன் இருக்கு வேர்ல்டுல இருக்கிற அத்தனை ஃபிளைட்ஸும் தெரியுது ஃபிளைட் போயிட்டு இருக்கு நான் சொன்னேன் இது வந்து பொம்மை ஃபிளைட்டா இல்ல படமா இல்ல உண்மை உண்மையா இப்ப ஃபிளை பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க அப்படிய கம்ப்ளீட்டா கான்டினன்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ இந்தியன் இதுல இங்க இருந்து பாம்பே டெல்லி எங்கெங்க போகுது அவ்வளவு அங்க அப்படியே தெரியுது போயிட்டே இருக்கு மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு எப்பா என்னால் அதை நம்பவே முடியல அந்த ஸ்கிரீன் மாத்திரம் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அதில் காட்டுறான் ரேடார் கண்ட்ரோல் சேட்டலைட் கண்ட்ரோல் மூலமாக வச்சு மைக்ரோவேவ் டவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவன் பாட்டு கூலாக இருக்காங்க டக்குன்னு ஒரு வால்யூம் ஆன் பண்ணால் க்ளீனாக அந்த இங்கேருந்து சிங்கப்பூரில் ஃப்ளைட் பண்ணி ஃப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த பைலட்டோட பேசிட்டு இருக்கிறார் இப்போ நான் பேசுறேன்னா இப்போ பேசுகிறேன் பாருங்க ஃப்ளைட் நம்பர் திஸ் அப்படின்னு ரொம்ப பேசுகிறாரு எஸ் அவன் அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறான் கோடில் இப்படி எங்க வேணா பேசலாம் இவன் இங்க இருந்துகிட்டு அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் இங்க இருக்கு ஃபுல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிவிஷன் பில்டிங்கே அதுக்குன்னு இருக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் டவர் ஏர்போர்ட்ல இருக்க கண்ட்ரோல் டவரை காட்டினாங்க அந்த டவருக்குள்ள போயிட்டு அந்த ரன்வே இந்த எண்டுல இருந்து அந்த எண்டு வந்து ஃபிளைட் இறங்குறதும் அப்புறம் ஏறுறதும் எல்லாமே அங்க இருந்து பேசிட்டு இருக்கலாம் அந்த பைலட்டோட நான் இதெல்லாம் சொன்னேன்னா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுவீங்க ஐயா எங்களுக்கு எல்லாம் காட்ட மாட்டீங்களா அப்படின்ட்டு அது வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அந்த ஸ்கிரீனில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ கான்டினன்ஸ் இருக்குது அத்த கொச்ச 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 கொச்சா அந்த ஃப்ளைட்ஸ் போயிட்டு இருக்கணும் ஒன்று ஒன்று கிளாஷ் ஆக மாட்டேங்குது இடிக்க மாட்டேங்குது எவ்வளவு துல்லியமாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த அந்த பைலட்டோட பேசுகிறான் இவன் இங்கே இருந்துக்கிட்டு டக்குன்னு இப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன் எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல்ஸ் வழியாக தான் இந்த ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேற ஒன்றுமே கிடையாது எங்கேயாவது ஃபால்ட் ஆகி போச்சுன்னா என்ன பண்றது ஐயா அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் மற்ற ஸ்டாண்ட் பை எல்லாம் வச்சிருக்கோம் எல்லாம் கிளீனாக நடக்கும் ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் ஒரு பயம் அடுத்த முறை ஏர்கிராஃப்ட் ஏறவே கூடாதுன்ட்டு 
இவனுக்கு ஏதாவது தப்பு பண்ணி ஏதாவது பண்ணிட்டானா என்ன ஆயிரும் பட்டாஃபட் அவ்வளவுதான் நடு நடு கடல்ல மாதிரி நடு ஆகாயத்துல முடிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சது கதை ஒன்னும் நடக்காதபடிக்கு ஒரு மனுஷனே நான் சொல்றது ஒண்ணும் இல்ல நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க கட்டாயம் ஏர்போர்ட் பக்கமே போக மாட்டீங்க மீனம் பக்கமே எனக்கு வேண்டான்ட்டு இருவீங்க நான் ட்ரெயின்லயே போய்க்கிறேன் எங்க வேணாம் அப்படின்னு அங்க உள்ளவர் எங்க சீனியர் மேனேஜர் சொல்றாரு நான் இப்போ ஏறு இந்த பயல்க பண்ற தப்பெல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிருங்க பைலட்ஸ் பண்ற தப்பெல்லாம் தெரியும் அதனால நானே ஏற மாட்டேங்கிறாரு இவர் அவ்வளவு மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரியுங்கிறதுனால நாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருப்போம் இருந்தாலும் போவோம் எனக்கு அருமையானவர்களே ஒரு இவ்வளவு கண்ட்ரோல் ஒரு மனுஷன் வச்சு இதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான்னா தேவாதி தேவனுக்கு இருதயத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது இங்க ஆப்டர் ஆல் ஒரு நானூத்தி ஐம்பது ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் மேக்சிமம் இவ்வளவுதான் ஹோல் வேர்ல்ட்லயும் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் அவங்க இருதயத்துக்குள்ள என்ன ஓடுது எங்க பண்ணுது ஒரு பிளேனையே நான் இங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஆப்பிரிக்கால இருந்து சிங்கப்பூர் வரையும் இந்த பிளேன் இந்த ரூட்ல போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப நான் எங்க ஸ்கூட் எடுத்துட்டு போறேன்ட்டு கத்துக்கு தெரியாது ஆ என் ஆண்டவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் அதை அறிகிறதுக்கு அவன் அவனுடைய நீதிக்கு தக்கதாக தேவன் பலன் அளிப்பார் அவனுடைய இருதயத்தின் சுத்தத்துக்கு தக்கதாக தேவன் நீதி உள்ள பதிலை தருவார் உன் நீதிக்கு ஏற்றபடி நீ உயர்த்தப்படுவாய் அதுலூயா உன் நீதியை அளந்து பார்க்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் அவருடைய தீர்ப்பு தீர்ப்பு சரிதான் அவருடைய தீர்ப்புக்கு மிஞ்சின தீர்ப்பு இல்லை நேர்த்தியாய் நிதானமாய் நியாயம் தீர்க்கிற தேவன் அவ்வளவு துல்லியமாய் தீர்ப்பார் ஆகவே நம்முடைய இருதயத்தை எல்லா காவலோடும் என்ன செய்யணுமா காத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஹாலூயா சிலருடைய இருதயம் அவ்வளவு சுத்தமா இருக்காது உள்ள கடினமானதா இருக்கும் கடினமானதா இருக்கும் இந்த கடினமான இருதயத்தை தேவன் பண்படுத்த நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார் நீ இருதயத்தை பண்படுத்து டில் யுவர் கிரவுண்ட் அப்படி மாட்டேன் ஒரு ஆளு ஒரு புண்ணியவான் வணங்கா கழுத்துள்ள புண்ணியவான் எவனாவது நான் மாட்டேன்னு சொன்னார்னா அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாருங்கிறத நான் உங்களுக்கு பிறகு சொல்றேன் இப்போ இல்ல ஒருவேளை அடுத்த வாரம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் வரலாம் ஏன்னா நமக்கு நிறைய ஓட வேண்டியிருக்குது இங்க காத்துருங்கள் அந்த அடுத்த வாரத்துக்குள்ளாலேயே நீங்களே என்ன செஞ்சிடலாம் நிலத்த பண்படுத்திடலாம் இது ஒண்ணு எனக்கு ஆலோசனை வந்துதான் நான் பண்படுத்தணும்னு ஒன்னும் கிடையாது பிரைஸ் லாட் இப்போ சிலருடைய இருதயங்கள் கடினமா இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறையில விழுந்தது மண் ஆழமா இல்லாததுனால சீக்கிரமா முளைச்சுதான் சிலருடைய வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னாக்க இதுல ரெண்டு ரகசியங்கள் இருக்கு சீக்கிரமாய் முளைக்கிறது ஒரு ரகசியம் ஆண்டவருக்கு மைமை செலுத்துங்க இந்த சோப்பலாங்க அல்லையா நீங்க வச்சுக்கோங்க நல்ல மல்லையா கத்திரி சொல்லுங்க இப்படி சொல்லுங்க அப்போ சீக்கிரம் முளைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப சீக்கிரமா கிறிஸ்துக்குள்ள வந்துடுறாங்க ரொம்ப சீக்கிரம் வெரி குவிக்குங்க இப்ப நீங்க இருபதாவது வாசனம் இருபத்தி ஒன்னு நீங்க வாசித்தா அதை வாசித்துட்டு பிறகு நான் உங்களுக்கு அதுக்கு விளக்கம் சொல்றேன் இருபது இருபத்தி ஒன்னு கற்பாறை இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்டு வசனத்தை கேட்டு உடனே அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்க கர்த்தரே சொல்லிட்டாங்க வசனத்தை கேட்டோன்னே அவன் கால தாமதம் இல்ல என்னோட இருக்கீங்களா அலையா இப்ப வசனத்தை போன வாரத்துல வசனத்தை கேட்டு உணராது இருக்கும் போதுன்னு பார்த்தோமா போன வாரம் நீங்க யாருமே வரலையோ வசனத்தை கேட்டு உணராது இப்ப நான் இங்க வசனத்தை கேட்கறீங்களான்னு கேட்க மாட்டேன் என்னோட இருக்கீங்களான்னு கேட்க மாட்டேன் உணர்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறேன் உணர்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறேன் அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும் உணர்றேன்னு சொல்லாதவங்க எல்லாம் உணரலன்னு அர்த்தம் உணர வேணும் அப்படி உணராத பட்சத்தில் என்ன செய்துதான் நம்ம பொறுக்கி வந்து என்ன செய்யறான் 
அது மாதிரி அப்போ உணரும் போது அதை என்ன செய்யணும்னா ஏற்றுக்கொள்ளும் இப்போ ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப் இந்த வாரம் என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா கவனிக்கணும் என்னைய பார்க்கணும் அந்த ஏற்றுக்கொண்ட விதையை ரகசியங்கள் இப்பதான் வருது பாருங்க இந்த மண்ணானது தனக்குள்ளே ஆழமாக கொண்டு செல்லக்கூடிய தன்மை உடையதா இருக்க வேண்டும் நான் என்ன சொன்னேன்ட்டு நீங்க திருப்பி சொல்லணும் அந்த நிலமானது அந்த அந்த ஹார்ட் அந்த இருதயமானது விதைக்கப்பட்ட அந்த வசனத்தை ஆழமாக கொண்டு செல்லக்கூடிய தன்மை உடையது அதாவது விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மையா இருக்கணும் அந்த வசனம் உள்ள போறதுக்கு அந்த நிலம் என்ன செய்யணும் அப்படி விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கணும் இது ஒரு மிக முக்கியமான மனுஷனுடைய இருதயத்தின் ஒரு தன்மை ஸ்தோத்திரம் இப்போ இந்த விதை உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நான் வசங்களை பிறகு சொல்றேன் இந்த விதை உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஸ்தோத்திரம் அந்த விதையானது பிரேக் ஆகும் இந்த விதை உடையும் ஆனால் ஒரு சிலருடைய நிலத்தை பார்க்கும்போது மேல் பரப்பளவுல சாஃப்டா இருக்கு உள்ள போனா ஹார்டா இருக்கு சொல்லுங்க மேல சாஃப்ட் உள்ள ஹார்டு சொல்லுங்க அப்பப்போ ஊட ஊட சொல்றது காரணம் என்னன்னு தூக்க விடாம தான் வேற ஒண்ணு இல்ல சாப்டு ஆனா கீழே ஹார்டா உள்ள இருக்குங்கிறது வெளியில தெரியாது வெளியில தெரியாது இவனுக்கு பேர் தான் மாயக்காரன் வேதத்துல ஒரு வார்த்தை என்ன இருக்கு மாயக்காரரே அப்படின்னு இருக்கா ஏன்னா இவன் ஹார்டுங்கிறத வெளியில என்ன செய்ய மாட்டான் காட்ட முடியாது காட்ட மாட்டான் ஆனால் இவனுடைய வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆழமா வசனத்தை கொண்டு போன வளர்ச்சியை காட்டிலும் பத்து மடங்கு கூட இருக்கும் அதாவது அவனுடைய ஆரம்ப கட்ட வளர்ச்சியை சொல்லுகிறேன் ஆரம்ப கட்ட வளர்ச்சி சூப்பர் பிரதர் அடிமா திடீர்னு வெளியான் <laughs> சீக்கிரத்திலே வளர்ந்து வேர்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வேத வசனம் விதைக்கப்படும் பொழுது உணர்ச்சி வசமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் சத்தியத்தை இருதயத்திலே தக்க வைத்துக் கொள்ளும்படிக்கு கூட கூட ஒரு அலையிலேயே சொல்லணும் அதை பத்திரமாக இருதயத்தில் காத்து கொள்ளுகிற ஒரு நிலமாக இருக்க வேணும் அமேன் மரியாளுக்கு சொல்லப்பட்ட நல்ல சங்கதிகளை அப்படியே இருதயத்துக்குள்ள என்ன செஞ்சுட்டா அந்த அம்மா ஒரு சாந்தமான அம்மா சாந்தி ரொம்ப சாந்தமான அம்மா தேவதூதன் சொல்ல 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 ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகி ஊரெல்லாம் பரப்பி ட்ரம் எல்லாம் அடிச்சு நான் யாராக்கும் தெரியுமா இனி எல்லாரும் என்னை வந்து லைன்ல கியூல நிக்க போறாங்க கால விழுகிறதுக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாத பேச்சு ஒன்னும் இல்ல தேவ பக்தி உள்ள ஒரு தாய் ஒரு மகள் அவளுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை இருதயத்தில் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதை விசுவாசித்து ஆழத்தை அறியணும்னு சொல்லி தன்னை ஒப்பு கொடுத்த ஒரு மகளாக இருந்தாள் இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு நிதானம் நமக்கு அவசியம் நிதானம் அவசியம் அன்பிற்குரியவர்களே இப்போ இந்த இருபத்தி ஒன்னு பாருங்க இருபத்தி ஒன்னு பாருங்க அதான் பார்த்துட்டோமா ஆகிலும் தனக்குள்ளே வேறில்லாதது உள்ளே வேறில்லாதவனாய் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நிலைத்திருப்பான் சில சகோதர சகோதரிகளை பார்க்கும்போது சில குடும்பங்களை பார்க்கும்போது எமோஷனலாக ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து கொஞ்ச காலம் நிலச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் 
கிறிஸ்துக்குள்ள வேர் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அன்பின் ஆண்டோட பிள்ளைகளே நம்மளை ஆண்டோர் எதுக்கு அழைச்சிருக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா கிறிஸ்துக்குள்ள வேர் கொள்ளும்படிக்கு அழைத்திருக்கிறார் இரண்டாவது அதிகாரம் நீங்க அஞ்சாவது வசனத்தில் நீங்க கொஞ்சம் அலசி பார்க்கும்போது கொலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் சரீரத்தின்படி நான் தூரமாய் இருந்தும் ஆறு பார்ப்போமே சரி அஞ்சும் கரெக்ட் அஞ்சும் கரெக்ட் தான் சரீரத்தின்படி நான் தூரமாய் இருந்தும் இருந்தும் ஆவியின்படி உங்களுடனே கூட இருந்து இருந்து உங்கள் ஒழுங்கையும் ஐயா உங்கள் ஒழுங்கையும் ஒழுங்கையும் கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதியையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறேன் என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் உங்கள் ஒழுங்கு அப்போ பவுல் அடிகள் தங்களுடைய தான் வளர்த்த சபைகள்ல அவர் சரீரப்படியா தூரமா இருந்தாலும் ஆவியின்படி அவர் ஒவ்வொருத்தருடைய இருதய நிலைமைகளை பார்க்கிறதுக்கு கிருவை பெற்றிருந்தார் கிருவை பெற்றிருந்தார் அப்ப உங்கள் ஒழுங்கு ஒழுங்குன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய விவேகம் சொல்லுங்க அந்த விவேகத்துல நீங்க எப்படி வசனத்தை நீங்க சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுறீங்க எப்படி அந்த வசனத்தினுடைய சத்தியம் அதுல இருந்து எப்படி வெளிப்பட்டு அதை இருதயத்துக்குள்ள பதித்து வைக்கிறீங்க ஞானமானது தன் பிள்ளைகளிடத்துல என்ன சொல்லுது உன் இருதய பலகையிலே மகனே இவைகளை என்ன செய் நீ எழுதி வையின்னு சொல்லுது ஹலோ யா ரோட்டோரமா போட்டுட்டு போயிடுறான்னு சொல்லல உன் இருதய பலகையிலே எழுதி வை வசனத்தை இருதய பலகையிலே எழுதி வைக்கணும் ஒரு அம்மே சொல்லுங்க வசனத்தை காத்து கொள்ளுகிற நிலமாய் இருப்பதாக இன்னைக்கு நீங்க ஜோரா ஆமேன் போட்டுட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் தான் போட்டுட்டோம் இப்போ நான் பேசிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் பேசிட்டே இருக்கும்போது என்னை சேர்த்து தான் நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்களை மாத்திரம் நான் கேட்டுக்கிட்டு நம்முடைய இருதயத்தில் கிறிஸ்துவின் வசனம் எந்த அளவுக்கு வாசமாயிருக்கிறது என்ற பதில் சொல்ல வேண்டாம் நான் உங்கள்கிட்ட பதில் சொல்ல மாட்டேன் தேவனுக்கு பதில் சொல்லுவோம் இந்த நிலைமையில் இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்னுடைய இருதயத்தில் கிறிஸ்துவின் வசனத்துக்கு இடம் உண்டோ தேவனுடைய ஆழமான சத்தியத்துக்கு இடம் உண்டோ தக்க வைத்திருக்கிறேனா உலக காரியங்களை தக்க வைத்துக் கொண்டு யோசிக்கிறதுக்கு மேலாக கிறிஸ்துவின் வசனம் என் இருதயத்தில் உயர்ந்திருக்கிறதா அதுதான் ஒரு பெரிய கேள்வி கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் தங்களுடைய ஆசை இச்சைகளை சிலுவையில் அரைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அப்போ ஆண்டவர் வசனம் என்ன சொல்லுது கொலோசியர் மூணாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிற போது என்ன சொல்லுகிறதுனா கிறிஸ்துவின் வசனம் மூணு பதினாறு பாருங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கணும் கிறிஸ்துவின் உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே உங்களுக்குள்ள என்ன சகல ஞானத்தோடு வசனத்துக்கு உள்ள அடங்கி இருக்கிற ஆத்தாம் ஒருவரே ஞானம் உள்ளவர் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க தாம் ஒருவரே அப்ப அந்த அனந்த ஞானம் உள்ள தேவனுடைய வார்த்தையில காணப்படுகிற ஞானம் ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க ஒரு பலமுள்ள அல்லியா சொல்லுங்க என்ன ஞானம் கேட்டா தாம் ஒருவரே அனந்த ஞானம் உள்ள தேவனுடைய வார்த்தையும் எவ்வளவு ஞானமா இருக்கும் அந்த ஞானம் எப்படியாம் உங்களுக்குள்ளே அந்த ஞானத்தோடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் இங்க அந்த சண்டை இங்க இந்த சண்டை இங்க இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்க சாஸ்திரியார் வந்தா கொஞ்சம் பாத்திரிய பாதிரியார் வந்தார் கொஞ்சம் பாதகர் வந்தா கொஞ்சம் போதகர் வந்தா கொஞ்சம் நல்ல எல்லா நாளும் எல்லா நேரங்களிலும் கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் இங்க இல்லாதபடிக்கு பரிபூரணமாய் நம்ம டைம நம்ம டைம் பாருங்க இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்றோம் டைம ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டிராவலுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகுது வாய் பேச்சுக்கு யூஸ் ஆகுது சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் ஆகுது தூங்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் படிப்புக்கு யூஸ் ஆகுது துணியை ஆயின் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது வேத வசனத்தின் ஞானத்தை பரிபூர்ணமாய் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்கு நேரம் இல்லை 
அன்பு அன்பிற்குரியவர்களே இயேசு வரப்போகிறார் எந்த அளவுக்கு நாம் கிறிஸ்துவின் வசனம் நமக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் கிறிஸ்துக்குள் வேர் கொள்ள முடியும் வேர் கொள்ளணுமே அதிகமாய் ஆழமாய் வேர் கொண்ட ஒரு மரம் காற்றடித்தா என்ன கடல் பொங்கினா என்ன சொல்லுங்க காற்றடித்தா என்ன கடல் பொங்கினா என்ன இவன் வேர் எங்க இருக்கு ஆழமா போச்சு கிறிஸ்துவின் நூல் சொல்ல சொல்ல நினைக்கிறீங்க அடாடாடாடா என் வாழ்க்கையில் இத்தனை வருஷம் உருண்டு போச்சே இனி இப்பயாவது ஸ்தோத்திரம் ஒரு ஒரு காரியம் காதில் விழுகுதுடா அல்லே லுயான்னு சொல்ற ஆள்களும் உண்டு இவ்வளவு நாளும் இப்படி போச்சே பரவாயில்ல போட்டு ஆனாலும் வேற ஆழமாய் பரிபூரணமாக கிறிஸ்துவின் ஞானம் நமக்குள்ளே வந்து பிறகு என்ன செய்யணுமா இருப்பதாக அப்புறம் எல்லாருமே உற்சாகமா இன்னைக்கு சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் கீர்த்தனைகள்னாலும் ஞான பாட்டுகள் பாட்டுகள்னாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே இருதயத்திலே கத்தரை பக்தியுடன் பாடி பக்தியுடன் பாடி எப்படிங்க ஹலோயா இத சொல்லும் போதே நமக்கு ஒரு உற்சாகம் வருது பாத்தீங்களா என்னென்ன பாட்டுகள்னால வசமா வசனம் ஒரு பக்கம் வாசமா இருக்கணும் அந்த வசனத்தோடு ஒரு சங்கீதம் வரணும் சந்தோஷமானால் சங்கீதம் பாடக்கடவன் அவர்களுக்கு தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகி இருக்கிற காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் தேவரீர் எனக்கு அதிக சந்தோஷத்தை தந்தீர்னு தாவிது சொல்லிட்டான் நாலாவது சங்கீதத்தில் ஹலோயா இன்னைக்கு நமக்கு ஸ்கூட்டர் வாங்கினா சந்தோஷம் கார் வாங்கினா சந்தோஷம் பில்டிங் கட்டினா சந்தோஷம் நகை வாங்கினா சந்தோஷம் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா சந்தோஷம் ஒரு சிலருக்கு கல்யாணம் கட்டினா சந்தோஷம் எல்லாத்துலையும் சந்தோஷம் இருக்கத்தான் செய்யுது தப்பு இல்லை ஐயா ஒரு நல்ல பேனா வாங்கினா சந்தோஷம் வருதேயா வரல நம்ம பேனா நம்ம எழுதணும் தோத்திரம் அவ்வளவு சின்ன அற்ப காரியத்திலேயே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் உண்டுதான் நியாயம்தான் இந்த எல்லா சந்தோஷத்தை காட்டிலும் கிறிஸ்துவின் வசனத்தின் நிமித்தம் நமக்கு வரக்கூடிய சந்தோஷம் பெருகி இருந்தால் கிறிஸ்து பிதாவானவருடைய கிரியைகளை செய்தது போல நம்முடைய மூத்த சகோதரனாய் இருக்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை மாதிரியாய் வச்சுட்டு நம்முடைய பிதாவுடைய கிரியைகளை நாம் செய்ய முன் வருவோம் இது புரிகிறது கஷ்டம் தெரியும் எனக்கு தெரியும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கவங்கள ஒரு இட்டி இடிச்சு அல்லியா போட வாங்கி பார்ப்போம் சேர விட்டு விழுந்துற மாதிரி இல்ல ஜென்டில் ஆயிடுங்க குமாரன் என்ன சொன்னார் என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியைகளை செய்யும்படிக்கு தான் என்னுடைய வந்திருக்கிற அதுதான் என் போஜனம் போடுங்க என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியைகளை நான் செய்யத்தான் என்னை அனுப்பினார் நான் சுயமா எதையுமே கிரியை செய்யணும்னு நான் வரல 